河北吴桥王所住，特地来向梁大侠请教。兄弟，手下留情。得罪了。招的人，出手一定快于常人。你只有比他更快，才能斩剑姬。兄弟的刀，好快！梁大侠的刀更快，在下技不如人，甘拜下风。嗯，承让，告辞。下面俺宣布，第一场比赛，猛虎刀梁永生胜。<笑>下一场是银枪小爸爸，还记得俺昨晚跟你说的话吗？四满十块，发力于最后一寸。嗯。
。叫上几个咱们本村的人，到人村里去敢盯着点，看见那些面生的、面恶的、动作不大样的、藏着掖着的，都敢盯着点，千万别让他们动了手。走，二愣，留在这儿，防着点。听俺跟你说呀、啊，刚才就在那边，俺看见有一个人，哎，他那衣服下边，别动手，没有俺是吧？你干什么呀？哎，你哎，别好，哎呀，你这穷孩子咋没大没小的呢？啊，咱俩就办了你。哼，好心当成驴肝肺呀。中，俺不管这闲事了，哼，吃亏的看是谁。枪，则是先松后紧，出刀时看似缓慢，最后一寸却猝然发力
果然是被安排在最后出场，现在只能靠你自己临场应变了。把你给弄了！好，我也看看这咋把俺弄死。是做给我看的。
唯一的难度是你的体力。如果他第一个杀，你在三十招内应该能拿下他；如果他最后杀，则有些麻烦。任何善心，最后可能都会送了自己的性命。你只有比对手更狠，才能求得生机。老乡亲，各位老少爷们儿，各位父老乡亲，经过三轮紧张激烈的比赛，咱宁晋的民族英雄用自己精湛的刀术捍卫了天下第一刀的称号。下面宣布，本次比武大赛的冠军就是咱宁晋的天下第一刀，梁永生。昏过去了，看着他。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊这这，县长大人，这不安全啊，请他回避。好，盯着白二郎。
事情发生的突然啊，先请县长大人回避，有些事情都好说啊。有人捣鬼，也请凶手。谁捣鬼？就你，你才说！贾太医，今天出这么大乱子，梁永省、黄善人生死未卜，这事儿得有个交代啊！啥意思？谁交代啊？你说谁交代？难知不到啊！涉擂的时候，你就说得很清楚，梁永生上擂，你负责安全。现在出了这么大事儿，你不交代谁交代？门先生。各位父老乡亲哈，俺也没想到发生这样的事情啊！俺怎么交代呀？啊，这说不定梁永生跟谁结了仇也说不定呢，对吧？你这样做，你是不是欺负俺？啊，你是不是欺负俺？贾参与谁敢欺负啊？俺只是把事情这么摆一摆，事情到底该咋办，还得请县长明断。温先生，县长大人跟你说不着哈，县长大人。严惩凶犯！严惩凶犯！严惩凶犯！严惩凶犯！恩先生，拜托，梁永生、黄善人一定要尽力救治，所有费用由本县负责，请县长放心。俺讲，今天发生如此恶劣的事件，实属偶然，请大家放心，本县一定会下令彻查真相。梁永生是咱宁津的大英雄，黄善人是热心为民的楷模，对他们下手的凶手一定要抓住，一定会对他们严惩不贷，严惩不贷。接下来你看咋办？县长大人，发生这样的事情，俺也没有想到啊！没想到，你当初是怎么说的啊？擂台的安全，梁永生的安全，你当时是怎么保证的？弄成现在这种情形，你让本县如何给乡亲们交代啊？县长大人，这事情发生的实在是太突然了。不说这些了，乡亲们，俺给贾永贵三天时间。三天之内缉拿不到凶手，俺就拿贾永国试问。三天，就三天。好，好，好，好，好。好。身上没事吧？想吐
没错了，有人在永生的茶水里下了药。啥？下药？问你，你为啥要下药害俺、啊？娘他想饶命啊！废话，哭哭哭！快说，为啥害俺哥？是四爷，是扒拉丝儿，是扒拉丝儿让俺给梁大侠下药。俺害怕，他说这药没毒，毒不死人。昨夜里，俺自个儿还试了试。确实要不死人，就是困了一个时辰。接着说，没没了。哥，你说吧，要俺怎么处置这个老东西？放了他。好嘞。放了他。哥，他差点害死你。就这么便宜他？俺跟他也无冤无仇的，他能害俺吗？他后面肯定是有事儿。你跟俺说说，你有啥苦衷啊找到枪神，司机，弄死他！现在，现在，他活着就是后患呐！老爷，你瞅瞅，人看到了，那还能啊？对，刚才就是这个小子在那儿叫唤呢。现在全镇上的人都听着咱的，万一让他们看见了，咋弄啊？嘴，长在你的鼻子底下，他们看见了，就说凶手反抗，当场击毙。只要枪神一死，咱想怎么说就怎么说啊！快去！是，你俩走。
，完成了。那个，咋回事？人太多了，不要让他吧。咋办？现在最要紧的，就是找到那个开枪的枪手。血起来，没让人在里边去，在里边给关上了。胡啊，俺要是那枪手的话，你现在已经，哎，俺看了，外边没有人。哎，可惜了。都坐不住了，你要刀弄啥？给俺吧。命可以给你，但俺这刀不行。嗯，他娘的！你现在要刀干啥？吓唬娘们呢？想拿俺的刀，你也不打听打听。俺是谁？娘的，俺管你是谁，给俺抢过来！你你你，给俺，住手！你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，玉，来 ，sir。啊，那
事咋了？老爷，没事儿，一帮小流氓打架呢。走罢了啊！哎，等等啊！看你那把刀，咋搞熟了？老爷，老爷，那刀长得都跟玩熟似的，你看那哪个刀不眼熟啊？快走吧！哎啊，四儿，你过去看看。那把刀咋在他手里呢？那把小兔崽子，咱算不上跟他们落仇，咱还是走吧，别惹事。咋了？老爷，看见了吗？管冲，打那大叔的那个。管冲。啊，村长。可不是咋的？我们过去看看。干嘛去？老爷，你干嘛去？来来，快手，走走，让死了他！快手。嗯。你们几个欺负人家一个，有好意思啊？啊？我你屁事儿！俺跟你说，少管闲事啊！就是。告诉你，饭好吃。闲事儿不好管。你跟谁说话？跟你。你跟谁说？就跟你。你跟谁说？我打那小子。兄弟几个，弄他！你敢？来，有本事，开枪，往这儿开，还没王法了。来啊！哎呦嘿！跟爷敢比混蛋是吧？好啊，今天是俺第一天做县太爷，就拿你们几个积积气。嘿，哎，老爷，老爷，就这几个小王八蛋，犯不上。闪开！俺今天要好好的教训教训他们，为民除害，替天行道。哎哎哎就你，县太爷，哥们儿打！你来给我听好了，只要看着咱老爷要吃亏，直接拿枪就打了。是是。站不改名，坐不改姓，俺姓贾。警告你啊，从今往后再敢欺负人，俺，俺就把你送天大牢，听明白吗？听明白了，听明白了，滚！谢谢英雄，谢谢英雄。走了吧，走。老爷，老爷，威武啊！老爷。魏总，魏总，关冲，这是你家大刀，俺把它还给你。来，拿好了。哎呦，你也看看，你也看看，这伤口都化脓了
，都臭了，咋回事啊？贾贾三爷，啊，啥都别说，别动啊！三儿，哎，赶紧，赶紧把马抢过来！啊，老爷，不是不是，你先回去，管大侠，你放心，我一定给你找最好的大夫给你治。放屁！我也是把关大侠请回家去，去治伤。老爷，请回家呀！啊，你的好意，俺心领了。俺学艺不精，没打赢，给你丢人了。是死是伤，俺自己受。定金，俺已经退给府上了。哎呀！都啥时候，你还说这个呢？好，好，俺知道了，啊，你也仗义，俺姓贾的，不能拒绝，啊，俺都找你好几天了，终于把你找到了，走，跟俺回家，啊，贾三爷，贾三爷，俺都成这样子了，俺没脸跟你回去。你看你，你看你，老杨，你这是干嘛呀？你这个时候就别再仗义了。你看他都这个样子了，带回去养好了也是残废。滚，老杨，滚！关大侠，你是打擂台受的伤，俺，俺敬重你，是条汉子。不管你将来啊是否残疾，俺都养你一辈子。门叔，俺觉得咱们宁安寨应该有自保武装力量。龙兄，你咋想？俺觉得挺好。与其咱在这儿待着，等白眼狼来打咱们，咱不如拉队伍先去揍他。话是没错，啊，拉队伍没那么简单，可咱谁都没干过。门叔，这个倒不难。老百姓图的是安稳，谁也不愿意把自己的孩子往战场上送。自古服役都被人们视为苦楚，我们不能把老百姓往苦海里推呀。这事儿不能由着性子来，再琢磨琢磨吧。关冲安顿好了，安顿好了。俺最看重关冲的就是讲义气。刀枪好买，人心不好买啊！也想干番大事，身边没几个亲信不行啊。四儿，你小子想啥，俺心里知道啊。放心。你，在爷的心目中最重要。老爷，俺知道，你啥都不用跟俺说。四儿啊，啊，你再想想，啊，这宁静地界还有谁能跟俺抗衡啊？来找点气也来了，哈哈哈哈哈！哎，咋样？哎，俺再给你来个绝的。
把你给吹来了！哎呀，七哥呀，八弟，牛去，手还是这么硬啊！知道，俺老爷现在是为国分忧，为民出力，在这个县城成立了宁津县联防民团。俺现在是啥呀？人多将广，兵强马壮。俺这心是，你说咱哥俩也不能老这个样，那长久下去也不是个事儿啊。咱来，咱来入个伙，以后啊，咱哥几个一块儿，大碗喝酒，大块吃肉，大秤。咱分钱咋样啊？<笑>哥，俺看行啊！啊，四哥，四<笑>儿啊，啊，你能来，说明你心里还有俺这个弟兄。不过入伙的事儿，俺看就算了吧。哎，七哥，为啥呀？俺和老八手下这些弟兄。没有一个是安分守己的，万一坏了你家司令的规矩，俺怕老四，你中间难做人呐！哎呀呀呀呀，没事啊，七哥，咱兄弟们之间好说话。贾司令，可不比咱们弟兄啊。这样吧，你回去，替俺和老八谢谢司令，就说。俺这些小鬼儿，入不了他的菩萨庙。七哥，走啊，好准头。喝，哥。那八弟，八弟，再跟七哥说说。七哥，三儿啊，哎，俺薛旭荣这么说了，你就不要费心了。七哥，再商量商量。慢走，咱再考虑考虑。没考虑了，不远送了。七哥，八弟，难告辞了。走。这老四热脸贴在你棱顶上，也够难受的。哼，净想美事儿。这年头，宁做鸡头，不当凤尾。这姓贾的，想吞了，俺、啊、还想吞了他呢。没那么简单。那个白眼狼可是属王八的，咬着可就不撒嘴。再说了，他有钱有势。哼，我看这事儿完不了。这倒是。不过，咱就是把自己卖了，不也得讲讲价吗？
哥，你脑子真快。什么玩意儿？给脸不要脸，拜把子凶的！我呸！娘，先喝点水。二郎，小心！嗯，好、啊。兔崽子，你是宁安寨的吗？俺跟你说，俺老爷在招兵买马，等俺弄齐了人，俺就去弄死那宁安寨，使劲的打。娘腿都给打断了，你看看二愣打成这样啊，那玩意儿就该死。反正现在没有王法了，咱干脆老账新账一起算了啊，为民除害得了。你冷静一下，你没听二愣说啥？白二郎现在正在干什么？正在招兵买马，干啥？就是专门对付咱们宁安寨。他们没来，你们到自己村上门去了。那怎么办？还忍啊啊！这口气忍了多少年了，还忍啊？早点弄死他就完了嘛！就怕你弄不死他们，你先死了，死了就死了，死了一个够本，死两个还赚一个呢。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊啊啊，都不怕死是吧？那好，那俺也喝出这把老骨头，啊！玉茹，回去，拿上那把沙枪。春风，回去，叫上你爹、你爷爷、二愣。驾上车，拉上你娘，大虎，套上车，叫上你爹、你爷爷，狗蛋，叫上你娘、你爹，你们都赶回去，把宁安寨老人都赶请出来，咱们宁安寨和他们贾家死拼到底，同归于尽。愣从，愣从，真是求人不值钱呐、啊！老杨，老杨别生气啊，这个样吧，俺明天再去找他们去，俺再跟他们说说去。七杀，不去。这两个兄弟还真把自己当娘娘了啊！娘娘死了，皇上就摸老婆。老爷，不给他这个脸！你不是也说了吗？咱两家，咱家加上黄家大山人，咱两家都打不过他们呀！真是个笨蛋、啊！你看，不是打全家兄弟啊，俺是打宁安寨啊。如今宁安寨啊，没有枪。只有几口破刀，哎，还有一个梁永生，俺就不信了。凭俺几十好兄弟，还有枪，打不过他梁永生。哎呀，老爷，你看俺把这个事儿给忘了你。没错，老爷，没了他张屠夫，俺照样还是得吃带毛的猪。老爷，那咱啥时候打宁安寨？择日不如撞个日。撞日不如吉日，明天就干，打梁永生一个措手不及。四儿，带两桶人员，连夜去把大牙、二丫头给我招来，啊，明天一早就血洗宁安寨。兄弟们，这门叔说的一点也不差。既然这白眼狼做好了准备，咱要是这样去报仇的话，
，咱不但伤害不了他们，反而白白搭上了性命。这仇是要报，白眼狼也该杀，但不是盲目的去送死啊！去也去不了，打也打不成，你说咋办？一点动静都没有，连狗都不叫，会不会有炸人？啊，对呀、啊。你提醒的对啊。咱看这样，你带一票人从右面进去，刘二，哎，你带一票人从左面进去。南走中间，这次要彻底的灭了宁安寨这帮刁民，弄死他。嗯，四儿，再留下几个兄弟守住大门口，防止他们的残兵败将。狗急跳墙啊！好的，老爷，俺知道了。
回见仇。俺看你是条汉子，跟那些穷鬼在一起，没啥出息。跟着俺，俺保管你吃香的喝辣的。猪不同，不相为谋。谢谢你，白眼狼。敬酒不吃吃罚酒，俺今天弄死你！机会哪有机会啊？啊，能赶走就不错了。你还想怎么的？你看你拿的什么玩意儿？哥，俺这个可是斩古刀啊！斩什么古刀？什么刀？你看看人家拿的什么？枪！你追，一回头给你个黑枪，你就老实了。永生哥，这次不算完，这白眼狼肯定不吃眼前亏。走。咱们宁安寨也拉队伍吧。早就应该这么干了。你这天下第一刀的名号也不是浪得虚名，也能服众。就照这个招牌，起队伍吧。嗯。哥哥,哥，大虎，你快点儿的。哥，俺们在门外听半天了。哥，啥时候咱招呼啊？反正今天人都在，就今天。哥，咱这个队伍叫啥名字啊？有了，就叫中华民国山东德州地区宁津县宁安寨民族英雄天下第一刀无敌梁永生大刀队。咋样？哎，行了行了，那么长谁记得住啊？嗯，俺哥在青岛打猎的时候，名号叫猛虎刀，要不，咱就叫猛虎队。咋样？猛虎队好啊，猛虎队这个名字有气势啊，猛虎队。爹，你觉得咋样？行，就叫猛虎队。